Hi everyone. Um, I would like. I'm, I'm not good with words, <laughs> so so bear me. So I would love to thank Mr. Nani Garu for the trust. The first meeting we had, uh, he said, "I trust you completely. I want you to be support for uh, Deepthi because she's a very good writer. I know, like, and it was surprising for me to see Deepthi on set, like on the first day when she was saying uh, one more to Satyarat sir. Like she was very confident." <laughs> and <laughs> so <laughs> so it was very good like the the cutest moment on set was like the day two i think uh, diti came and told me that uh, because everybody used to call her akka <laughs> her first thing to like you should call me diti <laughs> so so that was a cutest moment on set and uh, i was very happy to be part of the film because i've been shooting a lot of thriller and horrors so it was a very good refreshing film uh, for me to shoot and i would like to thank uh, vinay and uh, venget kar also <laughs> who's been pushing me for this project and yeah thanks to all the actors and other uh, other crew members thank you thank you so much thank you and uh, hello and andarki namaskaram andi patrikeeliki andarki na namaskaramlu ma nani em chesina sare andulo nenu untanu anedi andarki telisipoyina vishayam ippudu నాకు సంతోషం ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు నేను ఉండడం అనమాట ఇది ఎందుకు స్పెషల్ అనేది మీకు అందరికీ ఇప్పుడు తెలుసు దీప్తి ఫస్ట్ వెంచర్ డైరెక్టోరియల్ వెంచర్ కానీ అక్కడితోటి దీప్తి నాని సిస్టర్ అన్నది మర్చిపోయి దీప్తి యాజ్ ఎ న్యూ డైరెక్టర్ అండ్ న్యూ రైటర్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటింగ్ అండి న్యూ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం ఎందుకంటే మనం ఇంతవరకు చాలా విషయాలేమో ఒకలాగా సెట్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట కానీ న్యూ డైరెక్టర్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళేమో మన దగ్గర నుంచి ఎదురు చూసేవి చాలా కొత్తగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కోసమేనా అనమాట యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నేను ఎప్పుడు న్యూ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఐ ఐమ్ ఆల్వేస్ రెడీ అనమాట ఐ జంప్ ఎట్ ఇట్ అండ్ అదే ఒక దీంతో అనమాట ఈ షూటింగ్కి వెళ్ళాను నేను చాలా రేర్గా మనకి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతాయి ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్కి మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కానీ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్కి ఏమో ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ దొరకడం చాలా రేర్ అనమాట సో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు స్క్రిప్ట్ పంపించిన వెంటనే ఐ వాస్ సో సో ఇంప్రెస్డ్ అనమాట అండ్ తను యాక్చువల్గా నాకు నరేషన్ ఇవ్వలేదు తను తర్వాత చెప్తుంది నేను యాక్చువల్గా నరేషన్ నాకు చేయడం సరిగ్గా రాదు అని మేబీ గుడ్ దట్ యూ డిడ్ నాట్ గివ్ మీ నరేషన్ వెన్ ఐ రెడ్ ద స్క్రిప్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ దెన్ సరే అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాము జూమ్లో అంతా మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసాము వచ్చిన తర్వాత ఏమో నేను అనుకున్నాను కొత్త డైరెక్టర్ కదా మనం కొంచెం మన సీనియారిటీ చూపిద్దాం అని చెప్పేసి నేనేమనుకున్నా అంటే ఎప్పుడును అందరూ నాకేమో ఈ మదర్ క్యారెక్టర్ అనగానే ఇట్లా జడలు వేసేసి చూపిస్తున్నారని చెప్పేసి నేను వేరే హెయిర్ స్టైల్ తీసుకుని వచ్చాను తను నన్ను చూడగానే మీరు ఇది కొంచెం మార్చుకుని రండి అని మీరు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా పర్వాలేదు కానీ నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలో నేను అలాగే మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటే సో దాట్ ఈస్ వేర్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నేను దీప్తినేమో ఫస్ట్ తెలిసింది నాకు సో దాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కదా తన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి అనేది సత్యరాజ్ గారిని వన్ మోర్ అడిగిన డైరెక్టర్ అంటే అదనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సబ్జెక్ట్కి మనం వచ్చాం అనుకోండి అసలు ఈ పాట మీరు చూస్తే కొంచెం అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా అదంతా నా మనసులో ఉన్నది అట్లా పెట్టేశారు అనమాట ఇప్పుడు మా మదర్స్ అందరూ ఇట్లా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు డెఫినెట్గాను అట్లా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అన్న విషయాన్ని ఎంత బాగా ఈ లిరిక్స్ నేను వినగానే నాకు తనేమో లిరిక్స్ పంపించింది సాంగ్ ఒక రఫ్ ట్రాక్ పంపించింది ఆ ట్రాక్ విన్న తర్వాత వచ్చిన పెర్ఫార్మెన్స్ వేరనమాట 
సో ఒక ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఇంకొక ఆర్టిస్ట్కి ఇచ్చే ఒక విషయం ఒకటి ఉంది కదా ఒక లిరిసిస్ట్ ఒక సాంగ్ ద్వారా మనకి దొరికేది మనం చాలా అన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో క్యారెక్టర్స్లోనే యాక్ట్ చేసాము మనకి వచ్చు మనం ఇట్లా ఎంతకంటే మనకంటే ఎవరు బాగా చేయలేరు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అది కాదు యాక్చువల్గాను ఆ పాట విన్న తర్వాత దీప్తి అన్నది అనమాట పాట విన్న తర్వాత మీ పెర్ఫార్మెన్స్ వేరేలా ఉంది అని సో ఇంకొక క్రియేటివ్ పర్సన్ ఇంకొక క్రియేటివ్ పర్సన్కి ఇచ్చేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే అనమాట ఫ్రమ్ ఆకాంక్ష ఐ ఘాట్ సో తను చాలా న్యూ కానీ దెర్ వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఒక ఒక డిగ్నిటీ ఉందనమాట తన తన పెర్ఫార్మెన్స్లోనే సో అది నేను చూసినప్పుడు అనుకున్నాను మణిరత్నం గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ యాక్టర్స్ అని సో కాస్టింగ్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ స్పాట్ అంటూ ఉంటారు ఐ థింక్ యూ గాట్ యువర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విత్ గెటింగ్ ఆల్ ది యూనో యాక్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ సో ఇక్కడ నాని చెప్తున్నప్పుడు కూడా విన్నాను కదా యూనో వెన్ శివాని షివ్ సెయింగ్ అని సో దట్ ఈస్ ది హోల్ థింగ్ వీళ్ళు ఉండాలి అనుకుంటే వీళ్ళే ఉండాలి అంటే తను రాసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అందులో ఏం క్వాలిటీ ఉందని మీరు మా ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది నేనేం చెప్తున్నాను అనేది ఇట్ వాస్ సో నైస్ యూనో వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అస్సలు తెలుగు రాదు కన్నడలోనే మాట్లాడుతూ ఉండేవారు బట్ దెర్ వాస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ నైస్ అబౌట్ హిస్ ప్రెజెన్స్ అనమాట మాకున్నది ఒకే ఒక్క సీన్ అయినా సరే మొత్తం తన గురించే నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇందులో ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఏంటంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా షూట్ చేశాను అఫ్కోర్స్ ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ గాట్ అ గ్రేట్ డైరెక్టర్ టు వర్క్ విత్ అండ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ సో గుడ్ అండ్ మేమిద్దరూ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏమో తన పేపర్ మీద రాసింది రియలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మేమిద్దరమే మాట్లాడుకున్న విధం కానీ దాన్ని రియలైజ్ చేసిన విధం కానీ వేరే వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళింది అనమాట సి దట్స్ వాట్ దట్స్ వాట్ నీడ్స్ టు హ్యాపెన్ విత్ స్క్రిప్ట్ అది వెళ్ళింది అంతా ఉన్నా కూడా ఇందులో మా కో స్టార్స్ ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళ వల్ల మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అందులో చాలా కుక్కలు ఉన్నాయన్నమాట పప్పీస్ అండ్ డాగ్స్ వెయిట్ మేట్ మే ది హోల్ షూటింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్గా వసంత్ సినిమాటోగ్రఫీ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ది మ్యూజిక్ ఇస్ సో గుడ్ లిరిక్స్ ఫుల్ పాట వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరికీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు జీవితంలోని అన్ని విషయాలని మనకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒక్కొక్క ఏజ్లోని మనకి ఒక్కొక్క విషయం మనకి ఒకటి నేర్పిస్తూ ఉంటుంది అది ఒక్కొక్కరిని అనుకోని విధంగా మీట్ అవ్వడం ఆ మీటింగ్లో మనం ఏదో ఒక విషయాన్ని మనలో ఉన్న ఒక చాలా ఫ్రీజ్ అయిపోయిన విషయాన్ని మార్చడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి సంఘటనలు అనమాట ఈ ఐదు స్టోరీస్లోను వాట్ మేడ్ దిస్ మీటింగ్ సో క్యూట్ అనేది మీరు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సోనీ లెవ్లో స్ట్రీమ్ అయినప్పుడు చూస్తే అర్థమవుతుంది చూడండి తప్పకుండా అమేజింగ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆకాంక్ష టు ప్లీజ్ స్పీక్ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వేర్ టు స్టార్ట్ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు నాని గారు దీప్తి గారు అండ్ ప్రశాంతి గారు దిస్ స్టోరీ ఇస్ సో క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఇట్ క్యా యూ క్యాన్ యూ గైస్ క్యాన్ సీ ఇట్ ఆన్ మై ఫేస్ ఐఎమ్ వాచింగ్ దిస్ సాంగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద లిరికల్ వీడియో అండ్ ద హోల్ టైమ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ బ్లషింగ్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ది ఆడియన్స్ ఐఎమ్ షోర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ i'm not thinking as akanksha i'm thinking as that character and when i can relate to that character so much i hope that i can i i would have you know delivered it the same way like my uh, director wanted always so um when you have amazing actors uh, with you i always say that, that you know acting is always a give and take and whatever i'll say about rohini garu 
it would be so less i am nobody to say anything about her because um it was so beautiful in acting with her um, every emotion um it just here you could feel what she's feeling so i think it was amazing and same goes for uh, dikshit uh, we have um, a scene together and uh, whatever you will see whatever i am doing in that scene it's because of what i'm feeling and what he's giving me in that scene so i think um, it's been an amazing journey uh, for me meet cute moment one uh, rohani always uh, already shared and the second one would be with all those puppies and dogs uh-huh. uh, they were stranger to me at the very first sight but you know i'm a pet lover and whoever loves dogs and animals could definitely relate to this story um so that was my meet cute moment to meet those little cuties and uh, i've been very very fortunate few people i want to thank um deepthi garu thank you for trusting me with pooja uh, thank you nani garu and prashanti garu for being an amazing being amazing producers and uh, it's not me every one of us as an actors we feel that you know um we were like a family on the 7th or 8th date i didn't want it to go back i wanted to stay with the team so uh, and also vinay he helped me in malli rawa he helped me in this so i think he's uh, uh the first call i got was uh, from him and he told me about this story and when i read it i was like after his life that i want to do it i don't know there's no other way i am doing it and i will do it um whatsoever so i think thank you thank you so much for trusting me with pooja one